ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി പൊട്ടറ്റോ മസാലയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നീർദോശയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൂരിയിലേക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു വലിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് പൊട്ടി വരണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഈ കടുകിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വലിയുള്ളിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചെറിയ വെളി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കനമില്ലാതെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാശ്മീരി പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി എടുത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് കൂടി പോവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി എടുത്തതാണ് ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഇനി നന്നായിട്ട് ഈ സവാളയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം തീ സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വളരെ കുഞ്ഞാക്കിയിട്ടൊന്നും അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലുതാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഈ മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മസാലയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് കുറച്ച് വേവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാണ്ടേ വരും അപ്പം ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ വെള്ളം മതി അതിന് കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല മസാലയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വെറ്റി നല്ല ക്രീമായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എനിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ നല്ല വേവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് വേവ് ആവരുത് പൊടിയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാവരുത് നമുക്ക് കുറച്ച് കടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിച്ചപ്പാണ് അപ്പോൾ മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിനി അവസാനമായിട്
थैंक यू फॉर वॉचिंग